。大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。春天要多吃芹菜，今天用一把芹菜和一碗花生米来分享一个非常好吃的做法，不用炒，不油炸。出锅外酥里软又多层，比馒头好吃，比包子简单。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备把芹菜和一碗花生米，我们先把花生米放一旁备用，接着来处理芹菜。把芹菜一根一根的掰下来，全部掰好后，再把芹菜叶子给它掰掉。全部处理好以后呢，把芹菜放清水中，给它好好的清洗一下。特别是根部这里会有很多的泥沙和杂质，一定要用手给它搓洗干净，里里外外都要搓洗一遍。洗净后，空水捞出，直接放在案板上，再用刀把芹菜对半切断，然后取一块芹菜，给它切成细丝，尽量切的细一些。切好后再切成芹菜丁，也是切的越碎越好。切好后再用刀剁一剁，给它剁得碎一些，最后剁成这样的颗粒感就可以。再把它放大碗中，碗里边加少食盐，用筷子搅拌均匀，让每一粒芹菜都能裹上一层食盐。搅匀后放一旁腌制十分钟，把芹菜腌软，把多余的水分腌出来。趁这个时间呢，再把花生放大碗中，倒上的清水，把花生清洗一下，把表面的灰尘清洗掉。洗净后，控水捞出，放入盘中。起锅烧热，不用放油。把花生放入锅中，刚开始的时候开大火翻炒，把花生的水分炒干。花生的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就可以出锅了。再把它盛出来，放入盘中，先放一旁放凉备用。现在我们的芹菜腌得差不多了，看一下芹菜变软了许多，已经腌出了这么多的水分。再倒上的清水没过芹菜，把芹菜清洗一下，把表面的盐分清洗掉。洗净后呢，再准备块纱布，把芹菜放进纱布里，用纱布把芹菜包起来，用力挤干芹菜的水分，尽量多挤一会儿，挤得越干越好。挤干水分后，再把芹菜放大碗中，用手抓散开，先放一旁备用。现在的花生已放凉了，再把花生皮去掉，用手像这样一搓，花生皮就掉了，非常的简单方便。去皮后，再把花生倒漏勺中，把花生皮过滤出去，用漏勺像这样筛一下。花生皮就过滤出去了，过滤好的花生再到绞肉机中，盖上盖子，给它搅打成花生碎，尽量多搅一会儿，搅得越碎越好。搅好后，再把花生倒芹菜的碗中，用筷子搅拌均匀，搅匀后先放一旁备用。接着准备三个鸡蛋，把它倒花生的碗中，再加入四克酵母。用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解，搅匀后再加入350克普通面粉，继续用筷子搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，哪里有干面粉就往哪里搅拌，就搅拌成这种大面絮状，再下手揉成光滑的面团。现在这个面团呢，需要多揉一会儿。就揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再把面团转移到另外一个大碗中，用手轻轻按扁，把表面整理平整，再刷一层食用油，防止等一下面发起来的时候粘到保鲜膜上。然后盖上保鲜膜密封起来，放一盆发酵至原来的两倍大。趁这个时间呢，再把剩下的花生碎倒小碗中，再往里边倒入二十克左右的面粉。先放一旁备用，接着准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花。切好后，把葱花放面粉的碗中，再加一勺食盐，加一勺五香粉
，然后淋入热油，激发出香味。大约淋入50克左右的热油，用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。我每天都在用心的教做菜，这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。像这样我们的西油酥就调好了，搅匀后放一旁备用。现在我们的面团已发酵的差不多了，我们打开保鲜膜看看，看一下体积已经变大了很多。戳根筷子下去不会回缩，里面呈蜂窝状，说明我们的面就发酵好了。面板上撒一些干面粉，把面团取出来放到面板上，给它好好揉一揉，拍拍气，把里面的气孔排干净，尽量多揉一会儿。气孔排干净后，再把面团揉圆、揉光滑，然后给它搓成长条，也不用搓得太细了。像视频中这样的长条就可以，再分成大小均匀的小面剂，每个面剂约120克左右。最后再留一个大一点的面剂，全部切好之后，取一个面剂放在案板上，给它好好揉一揉，由外向内揉，把表面揉光滑了。表面揉光滑后，再把底部收严实，然后翻个面整理一下。就整理成这样一个圆溜溜的小面团就可以，剩下的面就用同样的方法给它揉成这样的面团，依次放在案板上，全部揉好后，取最开始揉好的面团，剩下的盖上保鲜膜，防止风干了。把面团放到面板上，用手轻轻按扁，再取出擀面杖给它擀薄擀大。给它擀成一个薄一点的大圆饼，也不用擀得太薄了，厚度约 0.5 厘米左右，就擀成这样厚度的大圆饼就可以。剩下的面团用同样的方法给它擀成这样的大面饼，全部擀好后，取最大的那张面饼平铺到案板上，然后放上刚调好的西油酥，用勺子舀了放到面饼上。用勺子铺平铺均匀，边缘一厘米的地方不用放油酥，给它薄薄的放上一层。油酥放好后，再放上一个刚擀好的面饼，然后再放上一层油酥。现在呢，整张面饼都可以放上一层油酥，同样用勺子铺平铺均匀，薄薄的放上一层，依次这样重复操作。每上每放一张面饼，放一层油酥。直到放上最后一张面饼，全部放好后，在边缘刷上一层清水，起到粘合的作用。整个周围呢，都给它刷上一层清水，然后用最大的那张面饼把上面的这几张小饼给它包起来，边缘给它按压一下，让它粘得更加牢固。包好后，再给它整理一下，然后翻个面。在表面再刷一层清水，起到粘合的作用。再撒一些白芝麻，点缀一下，这样吃着会更香。再用擀面杖稍微擀一下，让芝麻粘得更加牢固。擀好后，再放到蒸屉上，蒸屉提前铺好硅胶垫，防止粘连。再盖上盖子，二次发酵二十分钟。二十分钟后，我们打开盖子看看，看一下体积已经变大了很多，变得胖乎乎的。用手指按压能迅速回弹，说明就二次发酵好了。然后冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸三十分钟，时间到，关火焖两分钟，再打开盖子。哇，好香啊！一股芹菜的清香味扑鼻而来。用手指按压能迅速回弹，像这样说明就已经蒸熟了。再把它取出来，其实呢到这一步就可以吃了。但是为了吃着更香，我们再多加一步。地名称提前预热，倒少许食用油，用刷子刷均匀，底部和锅盖都刷上食用油，防止粘连。然后把面饼放进来，盖上盖子，开上下火，烙一分钟，把底部烙至金黄。中途可以像我这样给它转动一下，让面饼受热均匀。一分钟后打开盖子，再用铲子给它翻一下面，再给它烙一分钟，把另外一面烙至金黄。一分钟后再打开盖子，像这样两面烙至金黄就可以出锅了。再把它盛出来，放在案板上。为了方便食用，给它切成小块。我给它切成了三角块，切好之后装入盘中，就可以美美的享用了。
，像这样非常好吃的芹菜花生千层饼就做好了。看一下饼皮，金黄酥脆，里面松软多层，吃起来外酥里软，有花生的醇香，还有芹菜的清脆口感，真的是太好吃了。芹菜这样做，连挑食的孩子都非常喜欢吃。做法比包子简单，比馒头好吃。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，进视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。